Demin konuşmaya başlarken bir ailenin altını çizdin birkaç kere. Bir, bir kitabı niye yazdın derken işte aile işte eşimden şöyle işte böyle eşimden evde gerginlik oldu oturdum kitabı yazdım bilmem. Ailenin altını çok çiziyorsun. Kitabını da okudum. Kitapta da aile şeysinin müessesesinin altını çok çizerek başarıya giden yolda ailenin çok önemli bir unsur olduğunu iyi dikkatli bir biçimde ailenin de tıpkı iş hayatını yönetmek gibi yönetilmesi gereken bir kurum olduğunun altını çiziyorsun ve ben sana sormak istiyorum evdeki mutluluk işte başarıyı parlatır mı? İşindeki başarı evdeki mutluluğun altını çizer mi? Valla çok güzel bir soru. Bir de şunu söyleyelim bu gecenin hiçbir provası yapılmadı. Yok. Yani, evet. Doğru mu? Improvize doğru. Evet. Evet, işteki mutlulukla aile, şey, hayattaki mutluluk ve başarıyla aile ilişkiler arasında büyük şey olduğuna inanıyorum, bağlantı olduğuna. Ben mutlu bir ailede büyüdüm. Yani happy child dediğin şey çok çok önemli. Birçok insanın hayatındaki problemler çocukluğundaki sıkıntılarla ortaya çıkıyor. Onun için ben kendi çocuklarıma da söylüyorum, bütün gençlere de söylüyorum. Herkes kendi çocuğunu en iyi şekilde yetiştirmek istiyor. O kursa gitsin, bu kursa girsin, bu okula girsin. Ama onların yanından daha önemli, inanın mutlu bir ailede ve e, mutlu bir şekilde büyümek. Hangi okul, hangi sporda birinci mi oldu, onuncu mu oldu çok, çok fazla önemli değil. Esas o mutlu aileler alacağı değerlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben annemden, babamdan, dayılarımdan, amcalarım, amcamdan vesaire çok şeyler aldığıma inanıyorum. Yani ailenin ağırlığı çünkü deneyimler aileden geliyor, eğitimden geliyor, iş hayatından geliyor, yaptığınız hatalardan geliyor, başarılardan geliyor ve bunlardan süzülerek ortaya çıkıyor. Okey. Peki mutlu bir aile, mutlulukta aile de evdeki mutluluğu sağlayabilmek için, onun işe yarama, yaramasını, işe de yansımasını sağlamak için, o dengeyi kurabilmek için Belirli bir süre sonra tahsil denilen şey okullar bittiğinde aslında gerçek okulun, hayat okulunun başladığını ve sürekli olarak öğrenmek gerektiğini kabul ediyorsun. Tabii ki. Mutlu bir evliliği, mutlu bir aileyi sürdürebilmek için birlikte bir takım oyunu gerektiğini ve onu sürdürebilmek için insanların kendilerini ne şekilde yeni baştan ve sürekli olarak eğitmeleri gerektiğini düşünüyorsun. Ben eğitimin İki boyutlu olduğunu düşünüyorum bu devirde. Biri normal formal eğitim. Okula gidiyorsunuz, işte e, lisede, üniversitede meslek e, ediniyorsunuz vesaire. Teknik eğitim diyoruz buna. Bir tanesi de kendi kendini öğrenmek. Bu kendi kendini öğrenmek kavramını çok önemsiyorum. Çünkü bu devirde kendi kendini öğrenmeden e, güncel kalmak mümkün değil. Bugün eminim siz de devamlı kendi kendinize bir şeyler, yeni şeyler öğreniyorsunuz. Mecburum, yeniden. Ve dünya başka, değişiyor. Dünya değişiyor. Bunu kaçırmamak için kend, ve şu parmaklarımızın ucunda kendi kendini öğrenmek istiyorsak her şey buraya kadar gelmiş vaziyette. Hani şu meşhur laf var, e, Urfa'da, Oxford vardı da gitmedik mi? Diyor şey, e, İbrahim Tatlıses. E, Oxford Urfa'ya geldi aslında şu anda. Elinizin evet. ucunda. Telefonla geldi. Dijitalleşmeyle, Dijitalleşmeyle geldi. Her yere geldi. Dolayısıyla evet. kendi kendine, ben onun için diyorum ki kitapta da yazdım. Kendinize sorun. En son kendi kendime neyi öğrendim? Bu liste kısaysa bunu uzatmak sizin elinizde. Bunu, bunu uzatmak lazım. E, bayatlamamak için, çünkü bu devirde çok hızlı bayatlanıyor. İnsanlar da her şey çok hızlı bayatlıyor. Bayatlamamak için devamlı öğrenmemiz lazım.